এদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও যখন হালুয়া রুটির ভাগ বসাইতে যাই তখন তাদেরকে জনগণ ভালো চোখে দেখছে আপনি একটা সার্ভে করে দেখেন না এই শাহজাহান সাহেব উনি ওই যে একটা কথা আছে না যে যে যাই লঙ্কায় সেই হয় রাবণ আপনার শাহজাহান সাহেব যেই উনি দেখা উনি দেখেছেন যে উনি প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে এখন মিটিং করতে লেগেছে এটাই আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ নাশকতার দল আওয়ামী লীগ গান পাউডার দেওয়ার দল আওয়ামী লীগ গান পাউডার পুরস্কার হিসেবে আজকে পঙ্কজ দেবনাথকে এমপি বানিয়েছে আবারও পঙ্কজ দেবনাথকে আবারও পরোক্ষ ভাবে তারা নমিনেশন দিয়ে আবারও এমপি বানাতে যাচ্ছে অনেকক্ষণই শুনছিলাম হাফেজ মৌলানা জেউল হাসান সাহেবের তাও শুনছিলাম ওনার নাম আমি প্রথমে একটা নিউজ পেপারে পড়ি যে নিউজ পেপারটা ইংলিশে নিউজ পেপার ছিল ডেলি অবজারভারে ওনার একটা মামলা যেটা প্রকাশিত হয়েছিল ডেলি অবজারভারের সেখানে ছিল উনি বলেছিলেন ওনার স্পিচটা ছিল বাইতুল্লা শরীফ ইস নাথিং বাট ইস স্ট্যাচু উই পে রেসপেক্ট দেয়ার দেন উই থ্রো স্টোন ডেভিল অবশ্যই না আওয়ামী জামানারই মামলা তো আমার ওনার কাছে প্রশ্ন কোন কোন মামলাতে উনি ছাড় দিয়ে বা কোন ভাগ বাটুয়ারা নিয়ে এসে উনি আওয়ামী এজেন্ডা বাস্তবায়নের মতো কথা বলছেন উনি যদি ওনার দলের দু একটা আদর্শের কথা বলতেন এই প্রজন্ম কিছু শিখত আমি ওনার কোন কথার এই বিরোধিতা করবার মতো সময় আমি অপচয় করবার কোন উনি যদিও হাফেজ মানুষ আমার পরিবারে অনেক আমার নিজের অনেকে হাফেজ আছেন আমি খুবই দুঃখিত ফর দিস অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ এ হাই রিগার্ডস অ্যান্ড আল্লাহ সুবানাতাল হ্যাজ গিভেন দ্য রেসপেক্ট টু হাফেজ অ্যান্ড আই হ্যাভ দ্যাট ওয়ান ফর হিম লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট অফ ডক্টর শাহরিয়ার ইফতেকার ফুয়াদ জাতি অনেক প্রত্যাশা করে জাতি এই ভুয়া ভোট ডামি ভোট সার্কাস ভোট বানানো ভোট এই নবরত্নের ভোট আকবরের সেই জামানার সেই নবরত্নদেরকে দেয় গঠিত এবং চিত্রায়িত এই ভোটে উনি অংশগ্রহণ করে উনি ওনার নিজের পার্টিকে উনি বলেছেন এটা নতুন পার্টি উনি যাবার অবসর সময় পাননি বা সুযোগ পাননি উনি শব্দটা ইউজ করেছেন কারণ এই এজেন্সিদের জ্বালাই উনি যেতে পারেননি আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আমি একটি উপজেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে আপনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাঠে আসুন জনগণের কথা বলুন এত সস্তায় জনগণ আপনার সাথে আসবে বলে আমার মনে হয় না আর যে কথাটি সাগর ভাই বলেছেন সেটাতে আমি আসছি সেটা হচ্ছে এই হালুয়া রুটি থেকে উত্তরণ জনগণই করবে এই ভাগ বাটোয়ারা থেকে উত্তরণ জনগণই করবে এই লেনদেন থেকে এই দুর্নীতি থেকে এই দেশকে মুক্ত করবে এই ভারতীয় আধিপত্যবাদের যে আমাদের উপর যে একটা খর্গ এখান থেকে জনগণই মুক্ত করবে আপনি বলেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের অ্যাচিভমেন্টটা কি আমাদের অ্যাচিভমেন্টই তো হচ্ছে আমরা জনগণের কথা বলছি আমাদের অ্যাচিভমেন্টই হচ্ছে জনগণ আমাদের সাথে আছে আমাদের যদি নব্বইয়ে থাকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আমি শিওর আঠারোতে এটা হয়েছে আমাদের পঞ্চাশ পার্সেন্ট এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের এবং আমাদের সমমনা যারা আমরা রাজপথে আছি এককভাবে আমাদের সত্তর পঁচাত্তর ভাগ ভোট আমাদের আছে এটাই আমাদের দলের জন্য আমাদের অর্জন আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের অর্জনটা কোথা আপনি আরেকটা কথা বারবার বলছেন উপস্থাপক 
সাগর ভাই সেটা হচ্ছে নাশকতা 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 আচ্ছা ভাই সেখানে গিয়ে খিচুড়ি খান তবেই না আপনারা হয়তো ঠেকাতে পারবেন এই ধরনের মৌলানা সাহেব খেয়ে এসছেন আমরা হচ্ছে খিচুড়ি পার্টি না আমরা টাকা দিয়ে লোকতলা পার্টি না আমরা ভাড়াটে গুন্ডা আমরা গাজীপুর থেকে নিয়ে আসি না আমাদের প্রধান বিচারপতির বাসার সামনে গাজীপুর থেকে গুন্ডা আনবার প্রয়োজন হয় না বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রত্যেকটা জিয়ার সৈনিক এক একটা নিবেদিত দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অতন্ত্র প্রহরী জনগণের অতন্ত্র সেবক আমরা মাঠের কর্মী আমরা জনগণের সাথে থাকি আমরা এই সব তথাকথিত শব্দ চয়নে আমরা বিশ্বাস করি না সেই শব্দ চয়ন এটা ওনাদের শিখাইয়ে দেওয়া একই বলি ওনারা আওড়াবেন এটা ওনাদেরকে আওড়াইতে দেন আমি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন এদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও যখন হালুয়া রুটির ভাগ বসাইতে যায় তখন তাদেরকে জনগণ ভালো চোখে দেখছে আপনি একটা সার্ভে করে দেখেন না এই শাহজাহান সাহেব উনি ওই যে একটা কথা আছে না যে যে যাই লঙ্কায় সেই হয় রাবণ পুরস্কার হিসেবে আজকে পঙ্কজ দেবনাথ কে এমপি বানিয়েছে আবারও পঙ্কজ দেবনাথ কে আবারও পরোক্ষ ভাবে তারা নমিনেশন দিয়ে আবারও এমপি বানাতে যাচ্ছে বেমান হওয়া বলেন সবকিছু আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগের সহযাত্রী হচ্ছে এই নবরত্ন এই নবরত্নরা সবসময় তাদের সাথে ওই যে ওই সরকারি ইমামও ছিল কিন্তু মানে আকবর যা বলতেন ওই পরিষদের ইমামরাও তাই বলতেন তানসেন তাই বলতেন তারাও কিন্তু মুসলমান ছিলেন কাজেই আমরা ওই রকম একটা সমাজের দিকেই এখন আছি এই সমাজ থেকে জনগণই বের করব আমরাই বের করব এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের সৈনিকেরা আপনারা যে শব্দটা বলছেন আত্মগোপনে আমরা আত্মগোপনে নেই আমরা কৌশলে আছি এবং এই কৌশল ধরাশায়ী হবে আওয়ামী লীগ আগামী দিনে আপনি দেখবেন আওয়ামী লীগকে এ দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা প্রধানমন্ত্রী নিজেও জানেন উনি এখন ওর প্রকাশ্যে উনি চোদ্দ দলকে বলেছেন যে আমাদের উপর বিপদ আসছে আমরা এখন একসাথে থাকি আপনি দেখেন জাতীয় পার্টির কি অবস্থা লেজে গবরের অবস্থা এই কোর্ট বললো রাতের মধ্যে কোর্ট বললো এটা রওশন এরশাদ ইজ দ্য সুপ্রিম পাওয়ার আবার রাতের মধ্যেই জিএম কাদের সুপ্রিম পাওয়ার হয়ে যায় আপনি কোন দেশে আছে ওই যে বলেছি আকবরের রাজ্যসভা এটা তানসেন যা বলবে বীরবল তাই সেই তানসেন বীরবলদেরই এখন যুগ চলছে আমরা মনে করছি আমাদের জাতীয়তাবাদী দল আগামীতে আগামীতে না এই ডিসেম্বরের মধ্যেই আপনি দেখতে পাবেন আমাদের কৌশল তো আর আমরা আপনাকে বলবো না আমি নিজে গত দেড় মাস যাবো আমার ঘরে ঢুকতে পারি না আমার নামে তো কোনো মামলা নেই কোনো ওয়ারেন্ট নেই মামলা দুটা আছে আমি নিশ্চিত এই পুলিশদেরকে আইনের আওতায় একদিন আনা হবে যারা আমাদের মতো দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদেরকে যারা দেশের জন্য কাজ করতে এসেছে তাদেরকে মামলায় ফাঁসিয়েছে